Welcome back to my channel, The Caps. Bienvenido nuevamente a mi canal, The Caps. Today, we're gonna do a Messi hat. Hoy, vamos a hacer una gorra de Messi. On the left side, you see his Argentina jersey, and on the right side, you see his Miami jersey. He is known as the GOAT, so we designed one and a half. En la izquierda puedes ver el jersey de Argentina, y en la derecha puedes ver el jersey de Miami. A él se le conoce como la cabra, so le diseñamos una. If you like my channel, don't forget to subscribe, like, and share. Si te gusta mi canal, no olvides suscribirte, darle like, y darle share. Here, I'm applying the stencil. I usually use a pair of tweezers. That way, it's easy for me to tape it down. Aquí, estoy aplicando el stencil. Usualmente uso unas pinzas. Así se me hace fácil aplicarlo. I did these stencils in a drawing app and printed them out in a cutting machine. Hice estos stencils en una aplicación de dibujo y los corté con un printer de cortar. Here I airbrush with white diluted paint. Aquí le pongo airbrush con pintura blanca diluida. I check my work looking good, so I continue. Checkeo mi trabajo, se ve super bien, pues continuo. When the airbrush smears out, you can always go back and retouch it with a permanent marker. Cuando el airbrush se sale de las líneas, siempre puedes venir con un marcador permanente y retocarlo. We continue with 3D paint and black powder glitter. Continuamos con pintura 3D y brillo en polvo negro.
Now I'm drawing the lines for the Argentina jersey. Ahora hago las líneas del jersey de Argentina. Here I apply white 3D paint and white powder glitter. Aquí aplico pintura blanca 3D y brillo en polvo blanco. Here I'm using acrylic paint markers. They are very good for fine lines. Aquí uso marcadores acrílicos. Son buenos para línea fina. After making sure it's dry, we brush any excess glitter and then we apply the new one. Después que nos aseguramos que esté seco, limpiamos cualquier exceso de brillo y comenzamos a aplicar el otro. Here I apply yellow 3D paint and gold glitter powder. Aquí aplico pintura 3D amarilla con brillo en polvo oro. On this side, I'm doing a pink jersey. I'm using pink 3D paint and pink powder glitter. En este lado hago el jersey color rosita. Aquí uso brillo color rosa en polvo y pintura 3D color rosa. Here I paint with acrylic paint around the design so that the logos can be seen better. Aquí pinto con pintura acrílica alrededor del diseño para que los logos se vean mejor. I am highlighting around Messi's name. This is a thin area, so it's better if you use the fine tip of the 3D paint. Le estoy dando highlight al nombre de Messi, pero como un sitio finito, tengo que asegurarme de que use la pintura 3D con la punta finita.
I continue applying the final details of glitter. Continue aplicando los últimos detalles de brillo. On the left side of the hat, under Messi's name and number one, it's gonna have large glitter with 3D paint. En el lado izquierdo de la gorra, el nombre de Messi y el número uno va a tener brillo grande con pintura 3D. In this side of the mesh area, I put a piece of vinyl in the back so I don't make a mess with paint. En el área de la malla, pongo un canto de papel de vinil en la parte de atrás para no hacer un revolo de pintura. And now, I fix the borders with acrylic paint. Y ahora, arreglo los bordes con pintura acrílica. I wanted to be able to see through even though having glitter in the mesh area. To accomplish this, apply the 3D paint with a thin brush. Yo quería ver a través de la malla a un tiniendo brillo. Para lograr eso, tienes que tener un pincel finito y aplicar poca pintura 3D. I do the final touches, put paint, some glitter, and we're done. Le damos los últimos toques, poquito brillo, un poco pintura, y terminamos. If you like my channel, don't forget to subscribe, like, and share. And hit the bell down below so you don't miss none of my content. Si te gusta mi canal, no olvides suscribirte, darle like y darle share. Y dale click a la campanita abajo para que no te pierdas mi contenido.